കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിൽ അവസാന ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ വോട്ട് എണ്ണുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെയും ഒ രാജഗോപാൽജി വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത വലിയ രീതിയിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ശശി തരൂരാണ് ജയിച്ചത് പക്ഷേ അന്നല്ല ഈ വ്യക്തി താങ്കൾ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ വ്യക്തി ഒരു വലിയ ഘടകമാണെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷേ ഒ രാജഗോപാൽ എന്നുള്ളൊരു വ്യക്തിയുടെ പ്രഭാവം അതൊരു വലിയ ഘടകമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒ രാജഗോപാൽ അതിനുശേഷം നിയമ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് നിയമസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു പക്ഷെ ആ രീതിയിൽ സുസമ്മതരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ബി ജെ പിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇതിപ്പോഴും ഒരു സുസമ്മതനായ ഒരു നേതാവ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയി മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ചോദിച്ച ഒരാളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റില്ല വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അങ്ങ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ സൂചന മനസ്സിലായി അതിൽ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അന്ന് നാല് തിരുവനന്തപുരത്തെ നാല് അസംബ്ലി സെഗ്മെൻറ്റിൽ ബി ജെ പി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു അത് നമുക്ക് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഉന്നതരായ നേതാക്കന്മാരൊക്കെയാണ് മത്സരിച്ചത് പക്ഷേ അവർക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ശ്രീശാന്ത് അതുപോലെ കഴക്കൂട്ടത്ത് മറ്റേ കെ മുരളീധരൻ ജയിച്ചു കെ മുരളീധരൻ്റെ മണ്ഡലം വട്ടിയൂർക്കാവില് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ശ്രമിച്ചാൽ എൻ എസ് 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 എൻ ഡി പി അങ്ങനെയുള്ള അവർ അവർ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് എൻ എസ് എസ് ഒന്നും സമദൂരമുള്ള പിന്താങ്ങില്ല പക്ഷേ ഇതിനിടയിലെല്ലാം ഒരു ശരിദൂരമുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിദൂരത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് ഒന്ന് സഹായിക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റും രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ അതാണ് ഉണ്ടായത് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഒരുപക്ഷെ എനിക്കും സ്കറിയാ തോമസിനും മാത്രം അറിയാവുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അന്ന് വോട്ട് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഏറ്റവും ഒരു മുസ്ലിം സംഘടനയുടെ വോട്ട് കിട്ടിയപ്പം ആ വോട്ട് വാങ്ങിയെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഇന്നും എന്നെ ബി ജെ പിയുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ വെച്ച് കുറിപ്പിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടത് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് വോട്ടിനാണ് ജയിച്ചത് ഈരാറ്റുപേട്ട ഭാഗത്തൊരു അയ്യായിരം വോട്ട് കിട്ടിയത് ഒരായിരമെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അത്തരം വോട്ടുകൾ ആ ആയിരം വോട്ട് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു ഒരിക്കലും ജയിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്മായിൽ അന്ന് പോകുമായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത് ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് ഈ പതിനെട്ട് സീറ്റ് കിട്ടിയ സി പി എം പന്നിൻ്റെ വീന്തിരി അന്വേഷണ കമ്മീഷനായിട്ട് വെച്ചു ജോസഫ് മറ്റേ ഇദ്ദേഹത്തെ തോമസ് ഐസക്കിനെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു മറ്റൊരു അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ അപ്പം ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് നേട്ടമാണ് പക്ഷേ അതിനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പിന്നീട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഇല്ല തല്ലിക്കെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് ആര് തല്ലിക്കെടുത്തി എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നത് മുപ്പത്തയ്യായിരം വോട്ടായി രണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് രണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത്തയ്യായിരം വോട്ടായിട്ട് കുറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള അത് അതെന്നെ എൻ്റെ എന്നെ വണിത